இப்போ நாம் ஒரு அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ரெக்கார்டர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் இருக்கிற ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்லேயே மிகச்சிறந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் இதை நம்ம சொல்லலாம் இதை நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோருக்கு போகிறோம் ப்ளே ஸ்டோருக்கு போய் எக்ஸ் ரெக்கார்டர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ரெக்கார்டர் பார்த்தோம்னா இது ஏற்கனவே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஓப்பன்னு கேட்குது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி படத்தை நல்லா பார்த்துக்கங்க இதை நாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்தோன்னே எக்ஸ்ட்ரா கார்டு இதுதான் இப்படி தான் வரும் வீடியோஸ்லாம் வாங்கிச்சுன்னா நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இதில் இந்த செட்டிங்ஸ் போகிறோம் செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெசுலேஷன் குவாலிட்டி எஃபிஎஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ ரெசுலேஷன் அப்படிங்கும்பொழுது அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணும்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்பது பைட்ஸ் அந்த ரெசுலேஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான வீடியோஸ் நமக்கு கிடைக்கும் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா பதினாறு எம்பிபிஎஸ் என்ன நம்ம என்ன குவாலிட்டி மொபைலில் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறது தகுந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் எம்பிபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதே போதும் அது எம்பிஎஸும் பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம ஆட்டோலேயே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோ எப்படி ஓடணும் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் போகணுமா இல்லை நேராக போகணுமா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஆட்டோ கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம மொபைல் நம்ம எப்படி உள்ளே வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை செய்யணும் நம்ம முதல்ல மொபைலில் இந்த ஃப்ளைட் மோடை ஆன் பண்ணிப்போம் ஏன்னா மொபைலில் கால் வந்துச்சுனாலும் அது ரெக்கார்டிங் ஆகும் அதனால் நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃப்ளைட் மோட்டில் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த செட்டிங்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன்லாம் ஒன்றுது இதில் கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸ் இதில் வந்து ரெக்கார்டிங் மோடு வந்து நார்மல் இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் மோடு பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடு அப்படின்ருக்கு இது நார் இது நார்மல்லே வச்சு இது வந்து அன்லிமிட்டட் நார்மலாக இருக்கும் இது லிமிட்டட் மட்டும் இருக்கும் அதில் நார்மல்லே வச்சுக்குவோம் இது கவுண்ட் டவுன் இப்போ நம்ம ரெக்கார்டிங் ஆன் பண்ணும்போது மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு வரும் ஆஃப் கொடுத்துட்டோம்னா எதுவுமே வராது அது பாட்டுக்கு ஆன் ஆகிடும் நமக்கு அது தெரிஞ்சுக்காது அதனால் நம்ம மூணு கொடுத்தாலே போதுமானது இதில் இந்த பாப்அப் விண்டோ ஆஃப்டர் இந்த இது ஆன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஐக்கான் வரும் இது வந்து நம்ம இருக்கிறத பார்த்துக்கலாம் இது ஆஃப் பண்ணால் இது வராது அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தோன்னா இது ஸ்க்ரீன் இது வீடியோ இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்துடும் அது வந்து சேவ்டு அப்படிங்கிறத காட்டும் அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கேமரா கேமரா ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஃப்ரண்ட்டில் நமக்கு நம்ம முகம் தெரியும் கீழே வீடியோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் மேலே வந்து நம்முடைய முகம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ்ஷு ப்ரஷ்ஷை பொறுத்தவரை நம்ம இதில் எழுதுறதுக்கு யூஸ் ப ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரஷ் வந்தோன்னா ப்ரஷ் வந்துடும் இதில் வந்து எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலும் இதை அழித்தோம்னா அது போயிடும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ்ஷு இதில் கொடுத்திங்கன்னா கலர்ஸ் கொடுக்குறோம் இது சைஸ் எந்த சைஸ் வேணுமோ சைஸ் ஏற்ற ஏற்ற ப்ரஷ்ஷோட சைஸும் பெருசாகும் இப்போ இதில் கலர்ஸ் நம்ம எது வேணுனாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு பச்சை கலர் கொடுக்குறோன்னு வைங்க பச்சை கலர் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதில் எழுதும்போது பச்சை தான் வரும் இல்லை அது பார்த்தோன்னா இது இது அழிக்கணும் அப்படின்னா ரப்பர் வச்சு அதை அழிச்சிக்கலாம் நம்ம ப்ரஷ்ஷு என்ன திக்னஸ் வச்சுருமோ அந்த திக்னஸுக்கு தான் ரப்பரும் வரும் இது அழிச்சிட்டு மறுபடியும் எழுதலாம் இல்லை வே இது அடுத்தது நம்ம போகணுன்னா இதை எடுத்துட்டோம்னா இதை எழுதுனது போயிடும் ஓகே இப்போ இது எப்படி அடுத்த கட்டம் இது இப்போ ரெக்கார்டிங் இதை போயிட்டுருக்கும் சரி இதில் நம்ம வேறு எவ்வளோ கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வர்றது கையை வைக்கிறோம் 
வாங்கி தான் பாஸ் கொடுத்துட்றோம் பாஸ் கொடுத்துட்டு நாம் எதை எடுக்கணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் இதை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் நான் என்னுடைய ஃபைல் மேனேஜருக்கு போய் ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறேன் இமேஜ் எடுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ இது ஏற்கனவே இருக்கிற இமேஜ் இதில் வந்து என்ன கூட நான் எழுதுறேன் கலர் கொடுத்துறேன் இதை கொஞ்சம் சின்னதாகவே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த எழுதுகிற இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸில் என்ன இருக்கோ அதான் நமக்கு வரும் இப்போ அன்புடைய எழுதுகிறோம் இப்படி எழுதிட்டு நம்ம ஏதாவது சொல்லணும்னாலும் இதில் சொல்லிக்கலாம் இது நம்ம வேண்டாம்னா இதை போட்டோம்னா இதை அடித்தோம்னா எல்லாம் போயிடும் இது நம்ம எழுதுறது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இதில் வீடியோ எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா மறுபடியும் இதே பாஸ் கொடுத்துட்றோம் பாஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம வேலையில் போய் வீடியோஸ் எடுத்தோம்னா வீடியோஸ் வரும் இந்த வீடியோஸில் வந்து நம்ம என்ன தேவையோ அந்த வீடியோ நாம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வீடியோ நாம் எடுப்போம் இந்த வீடியோவில் வீடியோ ஓட ஆரம்பிக்கும் அது அப்படியே அந்த சவுண்ட் அப்படியே இப்போ இந்த சவுண்ட் குறைச்சோம் அப்படின்னா வீடியோ மட்டும் ஓடும் சவுண்டு வராது அப்போ நாம் என்ன பேசுகிறோமோ இந்த இவங்களோட வாய் அசைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் பேசணும் அதாக நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன பேசுகிறோம் வாய் அசைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேசுனா வீடியோ அதுவாக இருக்கும் நம்ம பேசுகிறது நம்மளோட வாய்ஸாக இருக்கும் அடுத்து வெளியே போயிட்டு நாம் எடுத்துக்கலாம் சரி ரைட் இப்படி வீடியோ ஆடியோ எதுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கிட்டு நாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் சரி எல்லா வேலையும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் இப்போ இந்த பிக்சரை எடுத்து வச்சுட்டோம் இது ஓலைச்சுவடி அப்படின்னு ஓலைச்சுவடியை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுன்னா இதில் நம்ம தகவல் சொல்லிக்கலாம் இது வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படி பாஸ் இப்போ இவ்வளோதாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இப்படி எடுக்கிறோம் இது ஆஃப் ஸ்டாப் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஸ்க்ரீன்ஷாட் கேட்ட மாதிரி சேவ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி கேட்கும் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடும் அதை வந்து நம்ம பார்த்து எப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்த வீடியோவை செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து வீடியோவோட ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் அப்படிங்கிறது தான் சிறப்பாக இருக்கும் இதை நம்ம இதில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ